Hello everyone, you are watching Easy to Learn English Spoken Channel and I am your trainer Bablu. So as you know very well, we have started passive classes. जैसा कि आपको पता है, मैंने passive की शुरुआत कर दी है और काफी आप कुछ सीख चुके हैं passive के अंदर. So today we are also going for passive. आज भी हम passive की बात करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक हमारी सभी passive की classes complete नहीं होंगी, हम किसी दूसरे topic पे नहीं जाएंगे. मैं चाहता हूं कि आपका passive वाला concept अच्छे से step by step क्लियर हो जाए देन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मींस नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाएंगे तब तक हम वीडियो जो है वो पैसिव के ऊपर ही बनाने वाले हैं सो so, अभी तक जो हमने सीखा सबसे पहली बात वही कि पैसिव का रूल जो रहेगा वर्क प्लस बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म रहने वाला है ये लास्ट तक रहेगा इसको मत भूलिएगा ये सो so, अभी तक जो हमने बात की वो काम के चले होने की काम के खत्म होने की प्रेजेंट में और पास्ट में की है आज हम बात करने वाले बड़े इंटरेस्टिंग रहेगा प्रेजेंट में तो बात करेंगे बट कुछ इस काम की करेंगे कि ये काम किया जाता है कैसे किया जाता है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में इंग्लिश बोली जाती है आप बोलोगे सर मेरे घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती या फिर मेरे घर में इंग्लिश बोली जाती है मैंने पूछा कि आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है आप बोलोगे सर खाया जाता है या फिर नहीं खाया जाता है सो दिस इज द पैसिव अगर डायरेक्टली मैं बात करूं तो इसी तरीके से बोलते हैं ना कि मैं अपने घर में इंग्लिश बोलता हूं मेरे घर में मैं नॉनवेज खाता हूं बट हम अपनी तो बात ही नहीं करें हम उस व्यक्ति की बात नहीं करें जो उस काम को करता है हम पैसिव पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है क्या आपके घर में इंग्लिश बोली जाती है इस तरीके की बात कर रहा हूं सो so, ये है आपका पैसिव और वो भी प्रेजेंट में सो so, पहले एक बार रूल डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सो so, जब भी आप किसी से पूछें कि क्या ये काम किया जाता है सो so, बात करेंगे एज उसके वो काम जो वर्क है सो एज वर्क उसके बाद सीधा आपका रहेगा वर्क की थर्ड फॉर्म यस में आंसर देंगे पहले वर्क आएगा उसके बाद एज और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म मना करेंगे पहले वर्क आएगा उसके बाद एज नॉट वर्क की थर्ड फॉर्म अब ये हो कैसे गया वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे मैं बोलूं कि आई राइट अ लेटर मैं पत्थर लिखता हूं तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं रूटीन की जो एक्टिविटी होती है उन्हीं की बात कर रहा हूं और पत्थर लिखा जाता है ये भी तो रूटीन की ही बातें हैं सो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है कि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आ रही है अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि जब आप पैसिव बनाएंगे तो वहां भी फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है अब मुझे इतना पता है कि वर्क के बाद अब कोई इजम आर हैज नहीं आना ना तो काम के चले होने की बात और ना ही काम के खत्म होने की बात है सो बी को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा बट ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क के तुरंत बाद बी इस तरीके से आ जाए तो बी का रूप बदल दिया मैंने इज एम आर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा प्लुरल है तो आर आ जाएगा तो इसलिए अपना रूल बन गया अब बात करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग किया था कि क्या आपके घर में इंग्लिश बोली जाती है सो so, काम किस पे हो रहा है इंग्लिश पे सो इज इंग्लिश और उसके बाद सीधा थर्ड फॉर्म स्पीक इज स्पोकन सो इज इंग्लिश स्पोकन इन योर फैमिली हाँ मेरे घर में इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश इज स्पोकन इन माई फैमिली नहीं बोली जाती इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन माई फैमिली मैंने पूछा कि आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है सो so, बात करेंगे इज नॉनवेज इटन इन योर फैमिली यस खाया जाता है नॉनवेज इज इटन माई फैमिली मना भी कर सकते हैं नॉनवेज इज नॉट इटन इन माई फैमिली मेरी फैमिली में नॉनवेज नहीं खाया जाता सो so, इस तरीके से आप क्वेश्चन किसी से भी कर सकते हैं कि क्या ये काम किया जाता है जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कॉज इट इज स्पेशल डे टुडे या मान लीजिए जैसे कोई बोले कि आज दिवाली है सो so, आप किसी फॉरनर से चैटिंग कर रहे हैं और चैटिंग के दौरान आपने बताया कि आज दिवाली है इट्स दिवाली टुडे सो उसने पूछा दिवाली क्या होती है सो so, आपने बताया कि दिवाली क्या होती है यू एक्सप्लेन एवरीथिंग उसके बाद पूछा कि आपके देश में दिवाली मनाई जाती है सो so, बात करेंगे एज दिवाली उसके बाद सीधा सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड इस दिवाली सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री उसने कहा नहीं मनाई जाती दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड इन माय कंट्री तो अब यहां पे एंट्री हो जाती है क्वेश्चन वर्ड की तो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है आपके कंट्री में व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री उसने कहा हमारी कंट्री में क्रिसमिस मनाया जाता है क्रिसमिस इज सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री अब उसने मुझसे पूछा क्या आपके देश में क्रिसमिस मनाया जाता है सो so, बात किया इज क्रिसमिस सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री मैंने कहा मनाया जाता है सो so, बात करेंगे क्रिसमिस इज सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री सो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आपके देश में रोटी बनाई जाती है क्योंकि ब्रेड तो बहुत सुना है मैंने बर्गर पिज्जा लाइक इट सुना है मैंने कि आपके देश में रोटी बनती है रोटी सो so, बात करेंगे इज चपाती मेड इन योर कंट्री 
कि ये चपाती क्या होता है इट मीन उसका इनडायरेक्टली आंसर था कि नहीं बनाई जाती चपाती इज नॉट मेड इन माय कंट्री मेरी कंट्री में नहीं बनती चपाती सो so, बहुत सी ऐसी चीजें जो ऐसे करके रहेगा जो यहां होता है वहां नहीं होता है लाइक like इट सो so, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि क्या ये काम किया जाता है मान लीजिए जो जैकेट मैंने डाली हुई है आप पूछ सकते हो सर ये जैकेट कहां से ली जाती है सो so, बात करेंगे वेयर इज This jacket stitched. तो मैं बताऊंगा ये कहां से ली जाती है सो so, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा यूनिक कंपनी का मोबाइल है जैसे मोटो या फिर कोई और कंपनी हो सकती है अब मोटो का सर्विस सेंटर हो सकता है आपकी पहुंच से बहुत दूर है मीन्स आपकी सिटी में नहीं किसी दूसरी सिटी में है अब पता भी नहीं है आपको तो इसलिए अपने फ्रेंड को वहां कॉल करके पूछ रहे हो कि क्या आपकी सिटी में मोटो का फोन ठीक किया जाता है So, बात करेंगे इज मोटो मोबाइल रिपेयर इन योर सिटी हा किया जाता है मोटो मोबाइल इज रिपेयर इन माई सिटी मेरी सिटी में तो मोटो मोबाइल जो है वो रिपेयर किया जाता है इस तरीके से बात कर सकते हैं या फिर मान लीजिए आप स्कूल का कंपैरिजन कर सकते हैं अब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हो सकता है कि बच्चे को नहीं डाटा जाता होगा बट गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है डाटा जाता हो ऐसा मानते हैं So, अगर मैं पूछूं मान लीजिए मैं प्राइवेट स्कूल में हूं मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता या फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में मेरे स्कूल में बच्चों को पीटा जाता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके स्कूल में बच्चों को पीटा जाता है ऐसा हो सकता है कि वहां भी पीटा जाए सो so, बात करेंगे इज स्टूडेंट उसके बाद डाट ना स्कोल्ड होता है स्कोल्डेड इज स्टूडेंट स्कोल्डेड इन ए स्कूल हाँ मेरे स्कूल में बच्चों को स्टूडेंट्स को डांटा जाता है स्टूडेंट इज स्कोल्डेड इन माई स्कूल तो इस तरीके से बात हो जाएगी कि ये काम किया जाता है मैंने पूछा आपके स्कूल में बच्चों को डाटा क्यों जाता है सो so, बात करेंगे व्हाई इज स्टूडेंट स्कोल्डेड इन योर स्कूल कि आई डोंट नो ये मुझे तो नहीं पता है किस लिए डाटा जाता है या फिर कोई बताए कि कभी मेरे घर पे आना मैं कि क्या कि मेरे घर पे हलवा बनाया जाता है और आपको खिलाऊंगा हलवा क्या होता है पूछ रहे थे ना उस दिन हलवा क्या होता है सो so, मेरे घर पे हलवा बनाया जाता है हलवा इज प्रिपेयर एट माई होम आइएगा खाएंगे दोनों यस yes, मेरे देश में कबड्डी भी खेली जाती है सो so, बात करेंगे कबड्डी इज प्लेड इन माय कंट्री कभी आइएगा आप अपनी कंट्री से आपको कबड्डी भी दिखाएंगे सो so, इस तरीके से जब भी आपको बात करनी कि क्या ये किया जाता है मान लीजिए अपने दोस्त के साथ आप वॉक पे निकले तो आपने देखा वहां एक फैक्ट्री है सो so, अपने दोस्त से पूछा ये क्या है उसने कहा यहाँ बैट बनाए जाते हैं सो बैट्स आर मेड हेयर यहाँ पे जो बैट्स बनाए जाते हैं ये खिलौने बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे खिलौने बनते हैं सो so, बात करेंगे टॉयज आर मेड हेयर खिलौने यहाँ पे बनाए जाते हैं इस तरीके से आप बात कर सकते हैं ये सो कहीं पे आप हो सकता है कि बोलना पड़े कि यहाँ कोचिंग दी जाती है यू कैन गो फॉर दैट कोचिंग इज गिवन हियर सो हो जाएगा सो आई होप कर लेंगे आप एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सो आई होप समझ में आया होगा यू जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Feel and have a nice